Приветствую тебя, дорогой друг, ты на канале Yeti 2.0 и меня зовут Данила. Сегодня поговорим не про очень новый нож, но такой хороший рабочий нож, без каких-то особенных там изысков от китайского ножевого бренда Сенкат. Если ты не знаешь, о чем идет речь, это вот севивячие семейства. Сенкат самые дешевые, потом Сививии, потом Винаев. Выглядит ножичек вот так. У меня вот такое синее издание, синяя версия. Вообще есть 5 цветов разных по рукоятке. И есть варианты с черными клинками. И есть вот такие вот просто с сатином, как у меня. Несмотря на принадлежность к самой дешевой касте, по комплектации тут все нормально. Полотенчика, чтобы умыться слезами, когда смотрите на цены на современные ножи. Каких-то тут э, короб, каких-то тут бумажечек, каких-то тут вот нарисованных ножичков, э, не наклеек. Всего этого дела положили, как бы не отнять. И сегодня я, наверное, впервые смогу вам показать, в чем отличие Сенката от Сививи. Потому что на этом ноже сразу несколько нюансов. Да, опять же, это именно вот нож, когда нужно, чтобы просто резать без понтов, без выпендрежек. Потому что обычно у меня возникает вопрос, зачем делать в CV, ну как бы... Между Сививи и Винайфом понятно, Винайф дорого, Сививи подешевле, модели одни и те же, материалы разные, не можешь себе купить дорогой, купи себе подешевле. Но бывает еще, что и в Сенкат засовывают опять же эту самую популярную версию, а вот они по материалам от Сививи вообще практически не отличаются, а в цене разница есть, хоть и не всегда большая. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином Best Blade. Ссылочка на нож на подборку Сенката, Винайф и всего остального будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также напоминаю, что Best Blade предоставляют отличную ножевую скидку всем зрителям моего канала. Можете зайти в одну из моих социальных сетей, ВКонтакте, Телеграм, что вам больше нравится. И в описании к группе ВКонтакте или каналу в Телеграм найти тот самый заветный промокод. Вводите, получаете свою скидку и еще небольшой ножевой сюрприз. Давайте поговорим по характеристикам. Накладочки у нас сделаны из алюминия, и здесь сразу кроется момент. Во-первых, парни, крайне нежное анодирование, вот прям крайне. Будьте аккуратны, царапки, потертости появляются очень быстро. Следующий момент, посмотрите, резьбы прям в алюминии, и прям вот ничем-ничем никак не защищены. Имейте в виду, что коррозия, которая на алюминии тоже присутствует, она просто выглядит по-другому, здесь легко может появиться, нужно держать в голове. По рукояти 120 мм длины, 12 сам толстом месте, открытая конструкция через две боночки, есть темлячный штифт, М -м, люблю. И, собственно, клипса. Клипса глубокая, удобная, на кармане нож располагается крайне комфортно, он такой достаточно гладенький, аккуратненький, в общем, все с ним хорошо. Переставляется клипсы на противоположную сторону. Это тоже всегда радует. А, по поводу того, что скользко, не скользко, скользко. Вот бывает анодирование шершавое, типа как у Протека, там, у Майкротека на последних вот этих вот версиях. Здесь это прям скользкое, ну и вот китайское анодирование, его всегда видно сразу за версту. И отличить э, реплику Майкротека от оригинала можно просто даже по цвету и по тому, какое блестючее анодирование у китайцев. Э, в общем, возвращаемся мы с вами к клинку. Э, давайте так, сначала вес. 96 грамм, поскольку это все алюминий. Теперь клинок. Здесь у нас есть целых несколько методов открытия. Здесь, как говорят, все и сразу. Шпинек. Можно шпинек снизу. Можно флиппер, можно просто отжать кнопку и вот так вот встряхнуть. Да, соответственно, здесь тебе и пушбатон. По пушбатону на разборке будут комментарии, посмотрите. Шпинек и флиппер. Э, общий русский стиль. 
это обычный клин со спусками от обуха. Это вот тема про когда нужен ножик, чтобы резать, а не чтобы понтоваться. Работает все на однорядном керамическом подшипнике, стальные подложки, но ни о каком антипровороте мы здесь с вами не говорим в принципе. Клинок 88 мм длины за счет вперед вынесенного шпинка. Всего 84 из них полезных, 2,9 в обухе. Фасочка вот здесь аккуратненько снята, ну тут как бы не докопаться. Стальные клиночки у нас D2, она никак ничем не закрыта, просто сатинчик, вот эти вот, эти вот пальцы, они если у вас еще в чем-то могут оставлять такие же следы, потом которые вы не сможете стереть. Заявленная твердость 5961 единица, заточен очень хорошо и сведение на моем экземпляре 0304. Причем повторюсь, вот... Аж поблескивает заточка, как будто бы ее вот делали, ну, не на гриндере, а прям на каком-то станочке. Это второй вот, вот этой всей севивячей темой нож, с которым, на котором я вот это встречаю. Будем надеяться, что теперь так на всех ножах. 30 мм ширины и все это прямой спуск. В общем, это исключительно рабочий, хороший нож за свои деньги. Давайте для того, чтобы получше понимать габариты этого ножа, сравним его с другими известными ножами. Так, ну, с характеристиками тоже все понятно, просто обычный работяжка с некоторыми нюансами, да? Это я говорю сейчас про покрытие. Давайте нож разберем для того, чтобы я вам уже мог детально объяснить, в чем, где, какие отличия. Я думаю, что здесь все будет, как всегда, очень скучно. Я вот даже не знаю, будет ли здесь антипроворот или нет. Наверное, единственное. Да, точно нет антипроворота. Это, наверное, единственное, что отличается МКАТ от Винайфа. По сути, нам понадобится еще одна бита для разборки. Так, стяжной раз. Винтики хорошие на синем фиксаторе. Стандартный керамический однорядный подшипник. Здесь у нас э, подложечки. Места под подшипник посадочные прячутся в накладочках. Знаете, единственное, что меня немножко смутило. Вот этот момент меня вот этот момент смущает кнопки нет никакой юбки и она насквозь вываливается обычно здесь есть какой-то стопор который предотвращает вываливание кнопки наружу это наверное единственная еще одна часть ну еще один момент который мне здесь э, скажем так помимо отсутствия антипроворота тоже не нравится во всем остальном все сделано хорошо. Фасочки вот здесь тоже все сняты, здесь сняты, здесь все тоже хорошо. Внутренняя фаска снята. Ну вот, наверное, еще единственное, что шпинек надо разбирать будет плоскогубцами. Можно его немножко покоцать. Клин стандартный, я это называю общий русский стиль. Это как всякие си-иглы, отрел стилы и прочее, прочее. Очень простой по конструктиву нож. Почему мне не нравится вот эта штука, расскажу чуть позже. С разборкой тоже все посмотрели. В итоге, по этому ножу, на что стоит обратить внимание однозначно. Да, помимо того, что у него хорошая цена в текущих реалиях, у него вполне себе неплохой дизайн, он яркий, это понятный бренд, у которого все понятно с термичкой, все то же самое, что и на Севиве, там никто не будет делать здесь плохую, здесь хорошую, за это можно не переживать. Но, нюанс первый, меня немножко беспокоит кнопка, объясню почему. При какой-то даже небольшой выработке, потом будет происходить момент, что кнопка будет выскакивать наружу. Я уже с этим сталкиваюсь, 
сталкивался неоднократно на старых хогах. На хогах тоже нет юбки и кнопка выскакивает наружу. Поэтому здесь однозначно вот мне бы такого не хотелось, да, что обычно либо у кнопки делают юбку на конус, чтобы она совсем не могла выпасть, либо делают юбку на самой кнопке, чтобы она дальше не вываливалась. Это тоже очень важно. По поводу самой кнопки. Она торчит достаточно сильно, да, и что, ну, я с трудом, конечно, могу представить себе, если вы правша, так, как вы ее нажмете, но вот если вы левша, ее отжать можно, да, и у вас появится вертикальный люфт, потому что элементарно, когда кладешь нож на плоскость, чуть придавливаешь, у ножа появляется вертикальный люфт именно из-за того, что кнопка отдав... ну, продавливается, да, ей много тут не надо, несмотря на то, что пружина достаточно мощная. И, конечно, отсутствие антипроворота и алюминий. Вот что здесь достаточно нежное анодирование, что вот один раз винты были закручены, их когда выкручиваешь, там уже по кругу уже есть потертости. Насколько вам хватит вот этих всех граней на кармане, я пока затрудняюсь ответить, потому что толком с этим ножом не успел походить. Слишком уж он скользкий, и летом, когда руки влажные от жары, ну вот мне прям некомфортно... Вот не захотелось с ним походить подольше. Я бы с большим удовольствием походил, если бы это была ярко-синяя G10, как на этом у Сививи был один, по-моему, маленький по дизайну Ferrum Forge. Вот там был такой же ярко-синий G10, был бы вообще супер нож. Ну и весил бы, наверное, чуть-чуть побольше. Собственно, если нравится по дизайну, устраивает цена. Если для вас не страшны все те моменты, про которые я озвучил, можно брать. Если какой-то из них для вас является критическим, я бы подумал. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока.